here you can see the midpoint they are saying in the question a point a, co a coordinate only is uh, 2 comma 5 1 comma 0 minus 4 comma 3 and minus 3 comma 8 find the coordinates of the midpoint of diagonal ac and bd and give a special name to the coordinate 12. so we have got all the four points given to us there is no issue in that i find value of coordinates of a and coordinates of midpoint of ac and coordinates of midpoint of bd as usual i got the midpoint bd midpoints and ac midpoints i got the midpoints as minus one comma four minus one comma four from both sides you can see here midpoint of ac is minus one comma four midpoint of bd is also minus one comma four now what does it indicate what indicates that both diagonals have got Midpoint. ये parallelogram की property होती है. Copy में लिखे. Copy में लिखे. If if the midpoint of if the midpoint of the diagonal of a quadrilateral is common. If a midpoint of diagonal of a quadrilateral is common, common same, कुछ भी कह लीजिए, then that quadrilateral is a parallelogram. Is a parallelogram. Come on, do it, and write down this thing in your book also, in your copy also with the solution. Carefully, this question is very important. 10th, 11th, 12th, they all are same category questions and they all are very important. Please write down carefully along with your answer. The, the midpoint of a quadrilateral is same, then that quadrilateral is a paragraph. Please do. Okay, is that done, by? Yes. Sir, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 11. Come on to question number 11 quickly. I will take 20 minutes more only. I won't take the full 40 minutes meeting today now. So, the, the, the question number 11 points are 4, 2 and minus 1, 5 vertices of a quadrilateral PQRS and minus 2, 2 the midpoint diagonal. Find the coordinate of R, comma, is now see the point carefully. They are saying it's a parallelogram. Parallelogram means, Bolie? Tarushi Bolie? Tarushi is there? Let's... Yes, sir. Yeah, Bolie, Bata. Parallelogram means diagonals have. Oh, sir, diagonals ke midpoint common honge. All right. So, we have midpoint there, kai, yaha par 3, comma, 2. Ye kiska midpoint hoga? Diagonal B, diagonal PR का भी होगा और diagonal QS का भी होगा QS point होगा ये both ways midpoint आ रहा है ये ऐसे और ऐसे भी equal है और ये इधर से और इधर से भी equal है तो यहाँ हमको क्या find out करना है हमको तो value of S and value of R find out करनी है एक बार तो यहाँ से करिए और PR की value निकालिए, एक बार यहाँ से करिए और QS की value निकालिए। Come on to it. Use the coordinate, use the midpoints. करिए बच्चों, एक बार PR का midpoint निकालिए और एक बार QS का midpoint निकालिए। So midpoint of PR minus 3 equals to 4 plus A upon 2 and 2 equals to 2 plus B upon 2. Midpoint of QS minus 3 equals to A, A minus 1 upon 2 and 2 equals to 5 plus N upon 2. Get the value of R point, get the value of S point. Please do it. Hurry up. Uh, question minus 10, comma 2. Uh, 
प्रधान सर आपको बताइए जल्दी से बचो ट्वेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Twelfth question is an important question. Mark it important in your book. Two parallel three quadrilaterals consecutive. Parallel ke three consecutive points are given to you. A, B, and D. Or eight point C. Hai kya? Labeling niche nahi karenge bacho. Labeling ko hamesha cyclic order mein karte hain. A, B, C, D. या ए बी सी डी या ए बी सी डी कभी भी हम ए डी सी डी नहीं करते हैं ऐसा करने में क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस आल्सो कि आपकी जो लेवलिंग होनी चाहिए ये ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी होगा और ये कभी भी और सी और डी और बी नहीं है तो ए बी सी डी को प्लीज रिमेम्बर फॉलोइंग ए बी सी डी आपको नहीं है लेकिन हमको ये सी पॉइंट फाइंड आउट करना है हमको ये सी पॉइंट करना है ओके कैसे किया जाएगा फिर ए सी पे हम पहले बी डी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों Two equals to three plus one upon two, and four equals to five plus three upon two. You got two comma four from midpoint of BD. But ये parallelogram है इसलिए जो midpoint BD का होगा वही midpoint AC का भी होगा. The property was midpoint of BD is same as our midpoint of AC. Now AC line के लॉन्ग we got the point A, we got the point O. This unknown again midpoint formula. Two equals to minus. Was that point is? Two equals minus to one plus zero, uh, one plus a upon two, and four equals to zero plus b upon two. C point I got my pass five comma a. Five comma a. All right. Question is C. Yes sir. Yes sir. Sir done. Sir done. All right. All right. So I take one more question. Then I will stop the meeting today. Right. Because yes. I wanted to solve the questions on your own as well. I have sufficient. I have done all the solving. I have done all the solving. There is no question is not solved now. So, okay, one question more. Cut it. Thirteen. This is a lengthy question. And this time, it will not be done today. The rest of the question number two. Five questions. I will give you homework. Okay, if you have done homework yesterday, who has done the homework? Sir, I have done. Nobody done. showed me the homework. Two, three people. Nobody showed me the homework. And I don't know why you are doing like this. Why getting? Why uh, getting so? You know, unsincere, irregular, non-caring about the things going on. I'm telling you again, again. This is the only way to complete the syllabus. Otherwise, you will suffer a lot. Please don't do that as such. Please try to be regular in this. Please, are you regular? You have to be assignment. I forgot to tell you. I have to send you assignment today. The midpoint formula and also. Anyway, now see this question number thirteen. The most unusual questions of all this exercise. फिर तो इसी क्वेश्चन देखें सेंट्रोइड के क्वेश्चन सब पता है आपको कैसे होते हैं ऑल हम कल डिस्कस कर लेंगे आज इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के लिए अभी आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के पॉइंट गिवन है आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है और उसके तीन वर्टिसेस निकालने हैं क्वेश्चन इज रेसिप्रोकेटेड क्वेश्चन इज अपोजिट जनरली हमको मिड पॉइंट वर्टिसेस गिवन होते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं यहां पर मिड पॉइंट गिवन है जो पहली गलती में होगी वो ये होगी वी माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली 
हम क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे और वी माइट लीव इट जस्ट लाइक दैट और हम मिड पॉइंट को वर्ड मार्क कर देंगे ऐसा नहीं करना है उनको मिड पॉइंट ही मार्क करने What I've done is that I mark the midpoint here. You can see. Look at that. Yeah, the midpoint. Sir, we will form the equations. Listen to me. Don't be in a hurry. The other midpoint and the other midpoint. See, got three midpoints which have which which we have marked. Now assume question of um, the vertices of A, B, and C. Y one x two x three x three by three. So you vertices vertex A ko x one by one maan lijiye, vertex B ko x two y two maan lijiye, and vertex C ko x three by three maan lijiye. Understand? And now apply yes. midpoint formula three times. One for line A B. One for line BC, one for line AC. You see very carefully. You see very carefully. हम सबसे पहले हम लगा रहे हैं midpoint formula for line BC here. Now for line BC, for line BC have got minus one equals to x two plus x three upon three, and four equals to y two plus y three upon three. You got x two plus x three equal to two, and y two plus y three equals to eight. First two equation. वन मान लीजिए टू मान लीजिए देन फॉर ए सी अगेन विल गिव यू टू मोर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर देन फॉर लाइन ए बी टू इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू यू गॉट दट फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स इक्वेशन कौन कौन इतना समझ गया जब आप वन थ्री एंड फाइव एड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस वन और जब आप टू फोर सिक्स एड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू फाइव टू कॉमन निकाल लिया डिवाइड कर लिया एंड ऑल दीज थिंग्स नाउ फर्दर स्टेप नाउ इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर दे रहे हैं हमने यहां पर x1 वन प्लस एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया प्रीवियस इक्वेशन से जो कि 4 के इक्वल है तो हम रिप्लेसिंग x1 वन एक्स टू एस फोर एक्स थ्री आ गया माइनस फाइव Then I replace x2, x3 as minus three. I got the answer of x1. I replace x1 and x3 in the, in the original equation number a. Similarly, in the second equation y1 by 2 y3, I replace the value of y1 plus y2, the value of y2 plus y3, then value of y3 and y1, and I get the value of y3, y2, y1, and y2, and I make the ordered pair x1, y1, x2, y2, x3, y3. I got three vertices for my two. Little lengthy, not important for board exam, but we must do it once. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ज़्यादा, तब को करना चाहिए इस क्वेश्चन को भी. Okay. All understand the question. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Sir. Then, then move on to one more question. I will take today. Fourteen. Excuse me, sir. Yeah, tell me. Sir, we can't do this like that. The R midpoint is AB. The Q midpoint is AC. So, um. आर क्यू इज हाफ ऑफ बी सी तो जो हम आर क्यू निकालेंगे उसे डबल कर देंगे बी सी का सो सर डिस्टेंस निकाल लेंगे आर क्यू के बीच का और फिर बी सी निकल जाएगा बाय डबलिंग इट तो सर बी कॉर्डिनेट्स कैसे आएंगे अच्छा हमको लेंथ निकालनी क्या आपको लेंथ निकालनी क्या क्या क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है हमको कोऑर्डिनेट सॉरी सर 
तो फिर बेटा कॉर्डिनेट्स निकालने लेन थोड़ी निकालने हैं हमको अगर वो लेंथ तो बोलते हैं कोई बात नहीं आप सही कह रही है तो वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ए बी और सी की देयर इज नो द वे ऑफ फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ये ऐसा ही किया जाएगा कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वो हमेशा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है जनरली मिड पॉइंट फार्मूला या सेक्शन फार्मूला से ही चीजें क्रिएट होती हैं ओके सर राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिस सी दैट पॉइंट्स आर कुलियर फाइन द वैल्यू ऑफ मुझे एक बात और ध्यान सुनिए एक ये कंसेप्शन पॉइंट्स हम नोट करते रहेंगे आप लोग बुक के अंदर अपनी लिखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला आर एप्लीकेबल ओनली फॉर ओनली फॉर द कुलियर पॉइंट्स अगर पॉइंट्स कुलियर नहीं है तो मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम हर जगह पर ये बाय डिफॉल्ट मानते चल रहे हैं कि पॉइंट्स कुलियर हैं। इसीलिए हमने हर जगह पर लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और इसीलिए आपको 14 क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कर रखा है कि पॉइंट्स आर कुलियर एंड एक्वल टू बी सी अंडरस्टैंड थिंग है सपोज Suppose lines are collinear. I got three point. I got point here, here, and I got point here. So this portion is equal to this portion. Correct? And we got the midpoint value and distance and the division formula and whatever we can do that. But if The points are not linear. Then they move like this because points are not linear. And I by join. So what happened, boy? You say. Ye ho gaya a. Ye ho gaya b. और ये हो गया सी अब अगर ए बी और बी सी इक्वल भी हैं तो इनका सम क्या ए सी के बराबर होगा बताइए क्या ए बी प्लस क्या ए बी प्लस तो ए सी होंगे दे विल नॉट दे विल नॉट बी एंड सो बी पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट नहीं होगा और मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता पॉइंट हैज टू बी कुलियर पॉइंट हैज टू बी कुलियर फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स अंडरस्टैंड what i mean to say now in this the in this you can have this is equals to so one two hai whatever it is but midpoint already bahut important hai collinear hi hone chahiye understand जब तक कुलिनिटी नहीं होगी दोनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं होते हैं अपनी बुक में ये बात साफ साफ नोट कर लीजिए एंड देन सॉल्व द फोर्टीन क्वेश्चन दे से दैट ए बी एंड बी सी आर इक्वल अब दैट मींस बी क्या हो गया ए सी का मिड पॉइंट हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और वैल्यूज निकाल लीजिए दैट से अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट आगे क्वेश्चन कर पाएंगे अपने आप मैंने क्वेश्चन फॉर यू यू कैन सी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर सेवनटीन भी कर दिया है एटीन भी कर दिया है और मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्टीन भी कर दिया है सिक्सटीन भी कर दिया है मैंने और मैंने आपको ये सारे भेज दिए हैं सेंट्रोइड के क्वेश्चंस हैं सेंट्रोइड इज ऑलवेज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री एंड वाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री अपॉन थ्री ट्राई दोज क्वेश्चंस फॉर्मूलाज ऑफ सेंट्रोइड देयर ट्राई द आंसर्स ट्राई द वैल्यूज देयर राइट 
I will discuss tomorrow again with you. Homework is clear to you. Now, 13 C exercise is entirely open for your homework. Aap jitne questions kar sakte hain, apne aap try karna shuru kariye. I'll discuss all the questions later on with you. But for a while, on your own, everybody of you, try to discuss every question of this exercise 13 C. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Session is over. We'll take it tomorrow again. We we'll continue tomorrow this chapter only. Two more days for this chapter. Then we shall start the chapter of physics further. Okay. And Friday is a test of the numericals. Today is Tuesday. Today is what day? Wednesday. Today Wednesday. Is Wednesday. Sir, Wednesday. Wednesday. Is your Please prepare that. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye, thank, you, thank, you, thank you sir 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 okay batch of computer today batch of computer has 215 i guess okay